vamos a entrar en contacto con la docente del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, María José Galván, a quien tengo el gusto de saludar. María José, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola Germán, buenas noches, muchas gracias por, por la invitación a este espacio. Gracias por recibirnos. En principio queremos conocer un poco de qué se trata esta iniciativa y en qué instancias se encuentran ustedes. Bueno, eh, nosotros eh, justamente el jueves pasado fuimos invitados al foro de biocombustibles eh, y fuimos a presentar un poco un resumen de estos últimos 10 años eh, de avance que tuvimos eh, a través de la Universidad Nacional de Villa María y el Instituto de Doble Dependencia y Mitab Conicet, en el cual desarrollamos nuestras actividades eh, referidas eh, a biocombustibles, particularmente eh, centradas en el tema de biogás, todo lo que respecta a biorefinerías de digestión anaerobia. Eh, y bueno, y justamente fuimos eh, a mostrar un resumen de todo lo que fue este avance de estos 10 años, todo lo que conllevó el montaje de un laboratorio de, de control de calidad de biogás, de ensayos para potencial de biogás, eh, cómo está conformado nuestro grupo de investigación, cómo a su vez eh, fuimos eh, incorporando diferentes líneas nuevas de investigación, cómo se está avanzando en esto, en nuestros diferentes servicios, eh, también mostramos eh, todos los servicios que estamos eh, brindando a diferentes plantas de biogás de la región, eh, y también eh, la importancia de la formación de eh, nuevos recursos humanos especializados en todo lo que es el área de biorefinerías, que hoy eh, están siendo muy demandados eh, por las diferentes industrias. María José, cuando hablamos de residuos de la agroindustria, eh, en la cual, bueno, Villa María tiene una gran proyección, un, un presente eh, muy óptimo en este sentido, digo, de, ¿Qué tipo de residuos hablamos? Y en, vinculado con esto, eh, conocer un poco más en relación si ya eh, pudieron producir biogás, si ya se ha aplicado en este sentido. Mira, eh, con respecto a, a lo que comentaba la vez pasada en la entrevista, estamos en una cuenca donde tenemos muchísimos tipos de residuos agroindustriales con mucho potencial eh, para la producción de biogás. Eh, y eh, nuestro laboratorio se mm, especializa más que nada en analizar estos residuos para ver cuánto biogás se puede generar. Es como una asesoría que nosotros brindamos a diferentes tipos de plantas de la región. Ya uh -huh. en la zona tenemos muchísimas plantas a gran escala que están generando biogás y también pequeños productores o pequeñas empresas que hoy eh, están accediendo y se están animando a incorporar esta nueva tecnología ¿no? del biogás, es decir, eh, palpar un poco más eh, el poder producir a partir de los residuos que hoy disponemos en la región, que somos, eh, tenemos muchísimo potencial, uh -huh. eh, y poder incorporar esas tecnologías para eh, poder generar biogás y a partir de ese biogás poder generar eh, energía eléctrica eh, o eh, energía térmica. Y el futuro, imaginamos entonces en este sentido, que es bastante promisorio. Tal cual, Germán. Eh, hoy, eh, bueno, justamente a partir de, de, de la provincia tuvimos este encuentro eh, con las diferentes empresas y los centros de investigación eh, de todo Córdoba eh, para mostrar un poco las capacidades científicas y tecnológicas, eh, la oferta que hay eh, y también la demanda, es decir, todos uh -huh. los, los productores y empresas que eh, justamente... Eh, eh, están demandando eh, esta asesoría, este acompañamiento en cuanto a lo que es investigación y desarrollo. Eh, yo espero y, y tengo fe de que todo esto prospere en cuanto a los impulsos eh, por parte del gobierno provincial y nacional eh, para que eh, se sigan instalando más plantas de biogás y también eh, las pequeñas y medianas empresas que quieran acceder a esta tecnología eh, puedan hacerlo. Justamente te quería consultar respecto del apoyo, del sostenimiento, del acompañamiento que realizan los gobiernos provincial y nacional. ¿Es el óptimo, es el adecuado? ¿Podrían ayudar un poquito más? Ahí. Justamente, eh, parte de estos encuentros es para eh, seguir impulsando, que no haya un retroceso en este avance que tuvimos 
en la transición de nuestra matriz energética, eh, seguir eh, avanzando bien en la incorporación de todos los biocombustibles, de todas las bioenergías, eh, y no retroceder, eh, y bueno, justamente eh, la provincia eh, bueno, nos está acompañando, y bueno, esperamos la, el, el mismo apoyo desde el gobierno nacional, ¿no? también contribuyendo desde investigación, desde los diferentes centros de investigación y transferencia, eh, para, para que esto se concrete en nuevas normas y en nuevos eh, proyectos de financiamiento. María José, te queremos agradecer muchísimo por este diálogo con nosotros. No, muchísimas gracias Germán por este espacio y bueno, y también para contar un poco eh, nuestro trabajo. Por favor, un abrazo, gracias. Eh. Nosotros avanzamos, estamos en la edición central de Canal